KBS 한민족 방송에서 매주 토요일과 일요일 밤 11시부터 자정까지 보내드리는 자유를 찾아온 사람들 최윤경 아나운서의 진행으로 듣고 계십니다. 이번에는 곽재열 리포터가 전하는 현장의 소리 자유를 찾아온 사람들 현장 보내드립니다. 곽재열 리포터 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 분을 만나고 왔습니까? 네, 바로 성공적인 통일을 만들어가는 사람들의 남바다 사무국장 만나고 왔습니다. 성공적인 통일을 만들어가는 사람들, 줄여서 네 글자더라고요. 성통만사 네. 이렇게 부르고 있는데요. 지난 2006년부터 한반도 통일 논의도 하고 또 북한 주민의 인권 개선, 또 탈북민 지원 활동을 하고 있는 북한 인권 NGO 단체입니다. 이 단체에서 이번 달 초에 요 온라인으로 모의 유엔 대회를 열었습니다. 네. 이 주제를 보면 은 성공적인 한반도 통일과 북한 주민 인권 이렇게 붙였습니다. 이 지난 2012년부터 유엔 경제사회 이사회에서 협의 지위를 부여받아서 다양한 북한 인권 보고서를 정기적으로 제출하고 있습니다. 이렇게 2021년 언택트 시대에 맞게 온라인으로 모의 유엔 대회를 연 겁니다. 자세한 소개는 성통만사 남바다 사무국장에게 들어보겠습니다. 네, 모의 유엔 대회인데요. 전 세계 학생들이 유엔 회의를 개최하는 형식으로 모의 토의 회의를 진행하는 거고요. 한국 학생들한테는 좀 생소할 수도 있고 특히 탈북민들 같은 경우는 참여를 거의 한 적이 없는데요. 모의 유엔은 유엔에서 진행되는 토의 형식을 빌어와서 학생들이 다양한 주제를 가지고 국제 문제를 토의하는 대회입니다. 이번 토의 주제는 크게 두 가지였는데요. 북한의 인권 개선 그리고 남북한의 평화적인 통일 논의를 지지하는 토일 주제를 가지고 모의 유엔을 개최를 했는데 전 세계적으로 모의 유엔 대회가 굉장히 많이 있습니다. 국제 학교 학생들이나 토의 전문으로 하는 클럽 학생들은 많이 참여를 하는데요. 다양한 주제로 논의를 하고 있는데요. 저희처럼 북한 인권 그리고 통일 관련 주제로 전문으로 해서 진행하는 모의 유엔은 이번 행사가 저희가 처음이었고 앞으로도 유일하지 않을까 싶습니다. 네. 북한 주민 인권과 한반도 통일에 관련된 내용을 논의했는데요. 네. 이런 내용이 모의 유엔 대회에 등장하는 건 처음이었네요. 네, 맞습니다. 어떤 분들이 함께 했습니까? 네, 이렇게 36개의 국가의 청년들입니다. 100명 넘게 참가했고요. 네. 또 통일과 북한 인권에 관심 있는 관계자들이 이렇게 온라인으로 만났습니다. 예, 최종 심사를 통과한 세계 청년들은 이렇게 한국어가 아닌 당연히 영어로 소통을 했고요. 이렇게 한반도의 통일 그리고 북한 인권에 대해서 아주 깊이 있게 논의했습니다. 그러니까 지난 4월 2일부터 4일까지 이렇게 4일 동안 동안 온라인에서 함께 만났습니다. 근데 중요한 거는 네. 사실 나라별로 어떻습니까? 시차가 있잖아요. 네. 네, 그렇다 보니까 이 아시아, 유럽, 아메리카의 시간대를 고려해서 오후 7시부터 새벽까지 이렇게 매일 함께 만났습니다. 또 아시아 청년들에게는 어떻게 보면 늦은 시간이었고 네. 또이 아메리카에 있는 청년들에게는 이른 시간이었어요. 네, 그래도 아주 놀랍게도 참가자들 모두 아주 적극적으로 함께 했습니다. 이렇게 전 세계 청년들은요. 이 평소에 북한 주민 인권 그리고 한반도 통일을 생각할 수 있는 기회가 없었다고 해요. 네, 그런데 이번 대회를 통해서 아주 진지하게 생각해 봤습니다. 다시 성통만사 남바다 사무국장의 설명 들어보겠습니다. 특히 통일 문제나 북한 인권 개선 문제는 한국에서만 노력한다고 해서 이루어질 수 있는 것이 아니라 그전 세계의 지지가 함께 있어야 이루어질 수 있는 것일 텐데요. 전문가들의 차원에서만 이루어진 것이 아니고 젊은 청년들이 함께 이야기하고 깊이 있게 연구해보고 조사해보고 이야기를 나눌 때 이루어질 수 있고 앞으로도 지속이 될수 있다고 믿었기 때문에 이번 모의 유엔 행사를 진행했습니다. 기존에 있었던 이야기들 다시 한번 그 찾아보고 이야기를 서로 공유해본다는 라 것에 큰 의미가 있었습니다. 이번 대회에 참가하면서 북한 인권과 통일에 대해서 한번더 찾아보고 이야기를 나누기 위해서 더 자료조사를 해보고 공유를 하고 세계 청년들이 더 깊이 있게 이해하는 큰 계기가 되었던 것 같습니다. 네. 이번 온라인 모의 유엔 대회에 탈북 청년도 함께 했다고요? 네. 함께 했습니다. 그러니까 성통반사에서 탈북 청년 한 명을 추천을 받아서 전 세계 청년들과 이번에 함께 했고요. 네. 사실 이렇게 전 세계에 있는 청년들은 탈북 청년들과 만날 기회가 없잖아요. 네, 이렇게 온라인상이지만 은 서로 이렇게 만나서 의견 나눠서 아주 좋았다고 합니다. 
이렇게 통일 문제 또 북한 인권 문제는 전 세계 젊은 청년들이 함께 이야기하면서 나눌 때 이루어질 수 있겠죠. 그래서 앞으로 이런 자리를 계속해서 마련할 계획입니다. 네. 끝으로 성공적인 통일을 만들어가는 사람들 남바다 사무국장 만나보겠습니다. 저희가 모의 유엔을 하면서 북한 인권이나 통일 관련돼서 혹은 유엔 시스템에 대해서 깊이 있는 전문가들의 그 강연을 저희가 또 만들어서 제공을 했었거든요. 이런 것들을 보면서 국제 정치나 국제 기구에서 일하는 것을 꿈꾸고 있던 청년들이 한반도 평화 프로세서라든가 어, 북한 인권 개선이라든가 이런 우리의 문제에 있어서 좀더 지지하는 역할을 해주게 된다면 단기간의 효과가 아니라 장기적으로 한반도의 평화 정착에 기여하는 청년들이 세계 청년들이 되지 않을까 기대를 하고 있고요. 어, 이번에 탈북민 참가자를 한명 섭외를 해서 모든 위원회 회의에 같이 참여를 했었어요. 다른 청년들하고 같이 이야기도 하고 질의응답도 하고 본인의 이야기를 나누고 하는 시간을 가졌는데 탈북민과의 이야기 부분이 굉장히 인상에 남았다고 굉장히 좋았다고 하는 이야기들이 많았어요. 온라인을 통해서라지만 직접 질의응답도 하고 교류를 할수 있는 기회를 제공해 준 것에 대해서 큰 의미가 있었다고 봅니다. 네. 자유를 찾아온 사람들 현장 곽지열 리포터가 북한 인권 NGO 단체인 성공적인 통일을 만들어가는 사람들에서 진행한 온라인 모의 유엔 대회 소식 전해드렸습니다. 곽지열 리포터 오늘 준비한 소식 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다.